speak. Congresswoman, magandang hapon. Good afternoon po. Good afternoon po to everyone. Um, thank you to CDCPH for inviting me. Thanks. And uh, malayo na po talagang darating ng usapin itong ivermectin. But I would like to take off from the hearing yesterday. Kaya first of all, I'd like to thank Speaker Lord Alan Velasco and Chair Helen Tan for scheduling it right away nung nag-file na si Kong Eric Pineda ng resolution niya. So, na-schedule natin. Marami tayong na-establish dun sa hearing kahapon. That's why I would like to take off from there. Number one, we established na pwede na ang compassionate special permit na i-apply. And anong repercussion? And ibig sabihin nun, even FDA actually um, kahit pa paano naniniwala sila na pwedeng posibleng gamot sa COVID yung ating ivermectin if we can or if pwede nilang payagan ang compassionate special permit ang pakiusap ko lang sa FDA sana kung sinabi nilang 24 hours talaga 24 hours talaga um, number two na-establish natin na isa siyang essential medicine for humans. Hindi katulad ng una nilang sinasabi na panghayop lang ito. That has been existing in the DOH and FDA list as an essential medicine. So at established natin yun na hindi yung katulad ng sinasabi nilang panghayop lang to, And it has been existing for 40 years. Um, kahapon sa hearing, wala akong narinig na sinabi naman na meron siyang very harmful side effects. And that is something that's worthy to to consider. Hindi, correct me if I'm wrong, but during the hearing, wala akong narinig na may nagsabi na meron siyang matinding side effect. Ang natutunan ko lang dito kanina, ay ang, ang kanyang side effect ay nakakapayat. E pag yun po ang side effect, baka mag-agawan po ang lahat ng tao. Diyan sa gamot na yan. <laughs> Diba? And, and number four, um, ang happy po ako because napayagan na ang mga compounding pharmaceuticals to produce this. Basta may reseta ng doktor. So ito yung mga nangyaring resulta dahil sa efforts ninyo, efforts ng Kongreso, sa hearing, efforts nating lahat. So it's really um, an effort of everybody. Kaya dapat ituloy-tuloy natin to. Now, anong mga steps natin na dapat gawin na pagsamasamahan pa nating pagtulong-tulungan? I was talking to um, Yusek Eric kanina and I've been talking to a lot of DOH, DOH officials, also Jeremiah Bellica a while ago. So number one, isang nakikita ko is pagpatuloy lang sana ng FDA, hindi lang sana ngayon lang na nakatingin lahat ng mata to allow all compounding pharmaceuticals to continue producing this thing. Basta merong reseta ng doktor, ibig sabihin the doctor stand by it, then pwedeng ituloy-tuloy yan. Si Dr. Homer, I was talking to him a while ago, I think he got his permit already. So ibig sabihin, pwede nang mag-produce ang mga compounding pharmaceuticals. Wala nang haharang sa kanila. Um, and um, appeal natin sa FDA, bantayan natin na hindi na mangyari ulit yun. Number two, umaapil ko sa PISMID. Um, na nakita ko na pwede namang gamitin ang foreign clinical trials para mapunta sa listahan ng PISMID doon sa ating emergency drug use. Um, what's this? Itong oh, para sorry, mapunta speech. ang mapunta sa PISMID list of drug product under emergency use or DEU. So, ang appeal ko sa PISMID to use foreign clinical trials as basis. Because kung nagawa yan sa vaccine, wala naman tayong local clinical trial dito sa Pilipinas. Pero pinayagan natin ng vaccine to come in using foreign studies alone. So, why can't we use the foreign clinical trials as basis also? And this is something that I was exploring with you, Sec. Eric Domingo, kanina, na posible naman daw natin gamitin yung mga foreign clinical trials. So we have to talk to PISMID and sit down para naman maisama tayo doon para mapabilis yung ating emergent, yung DEU. Para doon, makapag-produce na ng marami nitong ivermectin. At kasi pag nag-mass production, syempre mas mumura. Um, number three, um, yung gustong mag-apply for CPR, pwede na silang mag-register for CPR for an antiparasitic in the absence of yung clinical trials nga. Pero syempre, mas mahabang proseso yun eh. Pero ang importante, bukas na ang pinto at dapat tuloy-tuloy lang tayo sa pag-pressure sa FDA, sa DOH, and ngayon yung PISMID. Naniniwala ako if we have foreign clinical trials, posible daw yan. At sabi rin kanina Yusek Eric Domingo, if we use... Um, What's this? A CPR of a foreign um, of a foreign company na may CPR, we can actually import those ivermectin inside the country. So ito yung mga steps na pwede natin gawin at pwede natin pag-aralan pare-pareho para mapabilis natin ang gamit dito. Na nag-a-appeal ako sa FDA at saka syempre sa, sa DOH, bakit 
Kasi nakakatakot ngayon eh, kung saan-saan nanggagaling yung ivermectin, iba't ibang packaging, iba't ibang suggestion ng mga doktor, kasi hindi siya nakaregulate. ba? Diba? Kaya, mas maganda kung sa inyo namang galing ang approval, para nang sa ganun, hindi, mas, alam nyo, ang Pilipino, lalo na pag desperado, dun sila sa gamot na mura na naririnig nilang epektibo. So, kahit hindi sila sigurado, gagamitin nila to eh. ba? Diba? Kasi kahit mo, uminom si Kong Mike, ako, uminom ako, maraming uminom. Kasi all of us, we would like to believe na kung wala namang matinding side effect at sinasabing may tendency na meron siyang cure or meron siyang for prevention, katulad sa ibang bansa, any Filipino would take it. Because we are already desperate. And kaya ako ang appeal ko sa FDA, I listened to these people simply because when I learned how much it was, it was very cheap. So naisip ko kaagad, hindi ito business perspective. Dahil kung ang isang gamot nagkukost ng 30 pesos, 35 pesos, ang dosage pa nila is once every two weeks, hindi siya balak pagkakitaan. So, ibig sabihin, ang mga nagtutulak nito ay totoong may compassion para sa mga mamamayang Pilipino para tayo ay gumaling at makarao sa pandemyang ito. That's why I, I read a lot of um, articles about it, pinag-aralan ko at, at um, talagang hinanap ko si Dr. Landrito para maging resource person kahapon sa, sa hearing, kaya natagpuan ako ni Anne Quisha at kaya nandito po tayo ngayon lahat. Kaya, let's not Let's continue to put pressure. Let's continue yung track na sinasuggest ko po. Sana po pagsamasamahan po natin to. Wala pong imposible. Basta tayo pong lahat ay nagtutulong-tulong. Let's move forward. I think open naman na po ang DOH and FDA and which is a good offshoot of our hearing yesterday. So sa CDC, thank you po sa walang let up niyong advocacy dito. Pagsamahan po natin. To rest assured, we are all here. Um, nandito po si Kong Eric Pineda, nandito po si Kong Dante Marcoleta, si Kong Mike Defensor, sama-sama po natin to. Of course, with the speaker and chair Helen, we're all here to to really find a solution to this pandemic. Thank you po sa inyong lahat.